Il manque une paire de claquettes. Non. Je suis sûr. <rire> Peut-être qu'il y a quelqu'un qui. Ah oui, j'ai raison. Il y avait deux claquettes. Mais je pense qu'on nous a pété à nos claquettes. Ah, le matin. Il y a un mec. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va tester l'hôtel le plus sale du Japon. Parce que je me suis dit que n'importe qui qui partait en vacances passait toujours par un site internet pour réserver son hôtel. Et sur ces sites internet de comparaison, il y a toujours des commentaires. Des commentaires positifs et des commentaires négatifs. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment Par exemple, Brigitte qui arrive dans son hôtel et qui voit son PQ qui est pas plié en triangle, elle peut rager facilement et lâcher un commentaire dégueulasse, même si l'hôtel est acceptable. Et à l'inverse, il y a énormément d'hôtels qui payent pour avoir des bons commentaires et des bonnes notations. Alors je me suis dit, tentons l'expérience et réservons l'hôtel le moins cher est le plus sale de Tokyo. Et pour cette vidéo, il va y avoir trois défis. Premier défi, passer la nuit entière dans cet hôtel. Deuxième défi, manger dans les alentours de l'hôtel. Et le but, ça va être de trouver quelque chose à manger là-bas. Et troisième défi, passer la soirée là-bas sans s'ennuyer. J'espère que ce concept te plaira. Et si c'est le cas, tu peux directement lâcher un pouce bleu pour avoir une suite. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Allez, c'est parti, on y va. Allo, ouais. Ça va, tu vas bien et toi Ça fait longtemps, t'as vu, on s'est pas vu. Pourquoi pas euh, t'inviter sur un tournage d'une vidéo Ouais, carrément, ça me dirait bien. Le concept, c'est on va dormir dans un hôtel que j'ai réservé, ça te dit J'espère qu'il est bien cet hôtel au moins. T'inquiète, tu ça va être grave cool. Plus je te paye l'hôtel, donc c'est tout bénéf pour toi. Ouais, je t'envoie l'adresse, t'inquiète, okay. à plus tard. Il reste plus maintenant qu'à trouver l'hôtel le moins cher et le plus sale du Japon. Allez, on y va. Bon ça y est c'est le moment de chercher un hôtel et je pense pas que ça va prendre 10 ans, ça doit pas être si difficile que ça de trouver l'hôtel le plus pourri de Tokyo. Et en plus si ça peut être le moins cher de Tokyo, ça ça va être bon pour la vidéo. Enfin surtout pour mon budget. Ouah, laisse tomber, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Tous les sites où tu peux réserver un hôtel, tu ne peux pas classer par l'hôtel le plus pourri. Et les hôtels en général sont notés sur 10, et le plus pourri que j'ai trouvé est à 6,6. C'est pas si pourri que ça. Bon, par contre, niveau du prix, je suis plutôt fier. Ça fait 12 euros pour deux personnes. C'est un menu Big Mac avec un filet aux fiches. Et au vu des commentaires, je pense qu'on tient une perle. Nous avons vu l'état des chambres, puis nous sommes partis car c'était impossible de passer deux nuits là-bas. Et ça, c'est dans bien. Tu sais, il y a toujours de commentaires bien et pas bien. Alors le pas bien, il est chaud. C'était le pire hôtel que j'ai pu voir, nous avons dû en chercher un autre à la dernière minute. Le matelas était plus fin que la couverture. Même assise dessus 10 minutes nous a donné l'impression d'être assise sur du béton. La porte qui devait fermer la chambre était une porte en accordéon en plastique. Bon, ça présage que du bonheur. Commentaire de Gabriel dans positif. Rien. Dans négatif, auberge sale, traces de moisissure un peu partout sur les murs de la chambre. Nous avions réservé 3 nuits et nous sommes partis au bout de 3 heures. <rire> What Mais qu'est-ce que c'est que ce commentaire Commentaire d'Adrien des Philippines. Je vous fais la traduction parce que c'est en anglais. Quelqu'un est entré dans notre chambre. Un homme a utilisé notre bain et nos toilettes pendant que nous étions en train de dormir. <rire> Je pense que là, au vu des commentaires, ça nous présage que du bon pour cette vidéo. C'est maintenant le moment d'y aller, même si j'ai pas forcément envie. On prend le métro et on se retrouve là-bas. On vient d'arriver sur le lieu du crime et apparemment la station de métro c'est Limitrof Tokyo, on est presque à la campagne. Petit point positif, la station de métro est assez grande et il y a pas mal de restos donc on va pas avoir de difficultés pour manger. Apparemment l'hôtel est par là-bas okay. et je viens de comprendre pourquoi elle était pas très chère. <rire> C'est-à-dire qu'il est limite sur les rails du métro en fait. On va ouais, le permettre d'aller. Voilà, voilà c'est ça. Bon, allez c'est parti, on, on se retrouve à l'hôtel. Let's go c'est ça là J'aime bien cette déco en forme de béton, t'en penses quoi Ouais, c'est pas, euh, ouais. pas dégueu hein Au moins on est sur du solide Bienvenue dans mon ascenseur, je vous en prie. Merci monsieur. En vrai, euh, petite réception au calme, petit casier. Par contre j'ai l'impression qu'on est rentré dans une salle de sport en vrai. Ça va, c'était ça. Ok. 1800 yen la nigo. C'est tellement pas cher. J'ai pris euh, la chambre euh, business éco. C'est-à-dire on est business éco family. Tu vas kiffer Léo. Bon bah hey, c'est grave rapide. Je lui ai donné 14 balles et il m'a donné. Des draps. Attends, il n'y a pas de clé. Ah, c'est un code, c'est un code. Ah, Sixième étage, sans ascenseur. C'est parti, on y va. Non, je rigole. <rire> J'aurais abandonné la vidéo direct. Alors là, apparemment, il m'a donné les draps et les serviettes parce qu'apparemment, c'est à nous de faire le lit. T'as pas hâte de découvrir cette chambre, mec. Ouais, de ouf. Excusez-moi, monsieur. Toi, Apparemment c'est... Ah ouais mais attends parce que j'ai pas fait de code là <rire> C'est pas normal ça C'est... Parce que non... C'est déjà ouvert Normalement il y a un... C'est notre chambre au moins Bah 10 0 oui Ah mais t'es mal la porte elle se ferme pas <rire> C'est une blague Ah mais du coup... <rire> mais code en fait c'est juste de la déco Pip 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 <rire> Excellent j'adore Mais je crois que c'est pas que pour nous je crois qu'il y a des gens dedans il y a, a v'là les pièces gros 
Je comprends pas. Il y a deux lits là. Il y a deux lits là. Il y a deux chambres là. <rire> tu me crois, il y a aussi du béton dans les toilettes. Ils ont posé des toilettes dans un parking, t'es moi. C'est hard. Qu'est-ce qu'il y a J'avais pas vu. C'est pas la douche, là. <rire> Mais c'est pas genre, il y a une porte. C'est genre, il y a la douche direct dans le couloir. La seule chose qui sépare moi tout nu de toi, <rire> c'est un rideau. rideau dans le couloir. Ah oui. Non mais il y a un autre gros problème aussi. En tout cas apparemment la hauteur maximum du pommeau de douche, c'est au niveau de mon nombril. 10-01 et après 3. 10-01 3, on est là. <rire> eh je comprends maintenant, je comprends. Dans les commentaires ils disaient oui la seule chose qui nous sépare, c'est un truc en accordéon. Bah il est là l'accordéon, ça ouais. qui fait pas de musique Et en vrai, c'est spacieux je trouve On a quand même pas mal, <rire> on a quand même pas mal de place Bah et on va bien dormir hein. Ah d'accord, bah je comprends euh, Du coup maintenant je comprends l'épaisseur du matelas Par contre on a une vue mon gars Wow. Ah mais attends, moi je touche ça comme ça là, c'est... Oh mon gars, comment ton lit il est dur Je me suis cassé la vis gros Le tien a l'air bien Mec, la chaise elle est moins dure que ton matelas T'as déjà vu un matelas qui fait ce bruit là <rire> <rire> Moi au moins j'ai un grillage toi. Toi t'as. Ah mais toi aussi c'est un grillage. <rire> Petite vue sympa quoi. La vue sympa. Bon, est-ce que tu es plutôt satisfait de cet hôtel Oui, très satisfait. <rire> c'est une belle surprise. Un bel hôtel 5 étoiles. Non mais en vrai. En vrai, en vrai c'est pas mal. En vrai c'est spacieux. <rire> Je viens de te dire. Ouais, non j'ai pas cassé la porte. Ah, si, t'as tout démonté. Non, 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 non. Ah ouais. <rire> si. Non, non, c'est bon. En fait, ça a attaché mes queues en haut, regarde. Il hey, y a quand même un free wifi hein, pour 14 balles. Yes, c'est génial. Et une petite clim aussi. Attends, mais n'empêche, c'est trop cool qu'il y ait personne, non Eh, hey, on peut squatter toutes les chambres. Mais grave On a le rideau. On dirait le mec, il a trouvé un rideau à la farfouille, il a essayé de l'accrocher. On dirait un drap de plage. <rire> Et c'est quoi ça Et toi <rire> J'ai vu. C'est la première fois que je vois des urinoirs dans un appartement. Oh, bah. Oh, le vertige Tu peux pisser et avoir une vue du dixième étage en même temps Les chiottes sont plus grandes que notre chambre, mec Eh, hey, je peux traverser les chambres Je suis les traverses chambres Bon, par contre, le petit plus de cette chambre... Peut-être que cette chambre est plus chère, non Euh, mec, tu veux faire quoi de plus cher T'es moi la chambre Je veux même pas qui paye plus cher <rire> Vas-y, je te laisse y aller Ouais, ouais, attends <rire> Bah, c'est du béton, hein, ça m'a l'air solide Eh, dix étages... Oh, 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 oh Moi, je t'invite dans des hôtels, viens voir la vue, mec Je t'offre la vue sur la Skytree. Voilà le petit truc, le ouais. petit bâton brillant, c'est la Skytree. Ah, Sky Sky tu crois qu'il est isolé contre les tremblements de terre, cet hôtel Non. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. c'est sûr. <rire> Mec, il y a de la piste, t'as pissé Non, je suis pas allé. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils étaient là avant nous, ils ont pissé. C'est pas, ils ont pas nettoyé, c'est ils ont pas tiré la chasse d'eau, gros. Il y a des traces de pneus aussi. Et donc la douche, euh, tu vas y aller ou pas J'avoue que là, ça donne pas forcément envie. C'est jaune, mais il y a des produits gratuits aussi. Hein. Yes. yes. On est serré dans cette douche, hein. Pour être une chanson de Patrick Sébastien. <rire> Entre toi et moi, un jour on fera une vidéo dans un endroit bien, tu verras. Mais pas maintenant. On verra combien d'argent fait cette vidéo avant, d'accord okay. S'il y a beaucoup de likes, on va dans un endroit bien, tu vois. Non oh, mais c'est facile ça, tu peux le couper au montage. Non, je te jure, je le laisse. C'est bon, on y va Allez, c'est parti, on y va. Ah ouais, mais laisse tomber la porte, mec Allons voir le toit, c'est le petit bonus de, de la chambre. Wow, c'est sécurisé en mode vite fait, quand même. C'est pas une bonne idée, hein Non. Qu'est-ce que tu regardes Je sais pas, mais comment ça fait flipper <rire> Vas-y Pourquoi toutes les vitres, elles sont cassées, ici Mec, il y a quoi derrière ah, cette porte Mec, c'est Hansen Oui, c'est ça, toi, c'est ce que je pensais. Toutes les vitres, elles sont explosées, et on dirait c'est de l'urbex C'est vraiment dommage qu'on puisse pas utiliser le Hansen. Oh. Zéro sécurité, rien du tout Mec, il a même pas de rebord Eh, hey, je te jure, dans deux ans, ici, c'est une zone d'urbex hein. on, on, on dirait on est chez des gens Tonight Eh, c'est la première fois Juste une nuit Et toi Cinq jours Cinq jours Je suis allé dans les Philippines Really beautiful. Are you vlogging? Yes. Thank you. Bye. Que vient-il de se passer? On dirait pas trop qu'on arrive dans le salon de gens qu'on connaît pas. Une petite télé. Après avoir découvert ce fabuleux logement, on est maintenant parti pour aller manger. En gardant à l'esprit qu'on n'a pas le droit de quitter le quartier ni de prendre le métro. Donc on va voir ce qu'on peut trouver dans les alentours. Sachant que là, il n'y a pas grand chose à part des vélos. On a peut-être un hôtel tout éclaté, <rire> mais au moins on est à boire. Voilà. Là, on a commandé tellement de trucs, on va se régaler.
Bon, on a bien mangé, on a bien bu, il est maintenant 1h30 du matin. Je pense qu'on a passé une plutôt bonne soirée. Les deux premiers défis sont validés. On aurait bien aimé continuer la soirée ailleurs, mais apparemment, ici, il n'y a pas grand chose. À part des clubs à hôtesse, etc. Sauf que nous, on n'a pas l'oseille pour y aller, donc ça sert à rien. Et il nous reste plus qu'à réaliser le dernier défi, c'est-à-dire passer la nuit dans cet hôtel éclaté de ouf. Il manque une paire de claquettes. Non. Je suis sûr. <rire> recevoir un amas de poussière Et moi j'ai pas envie de mettre cette couverture sur, sur mon corps là <rire> c'est mort je crois que je vais utiliser la serviette <rire> je vais m'envoler dans la serviette moi, il me faut une pourquoi il y a une cache de pisse sur mon oreille <rire> je le garde celui-là je veux pas te toucher bien bon, ouais les coups je veux pas je vais changer l'oreiller de quelqu'un d'autre ninja grosse couette <rire> des traces de pisse non, je me couche pas là dedans moi c'est bon j'ai trouvé des quoi avoir un matelas plus moelleux mais tu vas te dormir dessus bien sûr que je dors dessus t'es mon mec c'est une planche de bois le bordel t'as cru que je suis un fakir ou quoi <rire> comment tu fais pour couvrir avec ça <rire> t'as pris des affaires pour te changer non pour dormir c'est enfin à poil <rire> moi je dors toujours à poil gros ouais, je sais mais pas là quand même ah, non, faut du bon foot <rire> Jamais de la mêlée de rasmane. Bah quoi tu Tous les draps là, quoi, il y a les, ça, draps, les murs mon gars, le sol. Il y avait de la piste quand on arrivait dans les toilettes. Normal ouais. tu vas à l'hôtel, il y a des traces de merde dans les toilettes. <rire> c'est pas normal, je suis désolé. Moi je mets c'est compliqué de ouf de faire un super <rire> Ah si ils auraient dû faire un système de poulies, genre j'appuie sur un bouton, ça descend. Mais mec, c'est une cape <rire> non mais c'est pour mettre, c'est une housse ça cache ouais, mais, mais c'est une housse mais elle est pas fermée <rire> Mais ça mais c'est comme dans les rélicans Dans les rélicans c'est pareil T'as un truc comme ça tu mets et c'est ouvert en plein milieu Mais ça pue sa mère Ben ouais Et en fait <rire> c'est tout normal tu sais <rire> Non mais, mais genre c'est normal mon gag il va toucher une coup de dégueulasse Vas-y ça coûtait quoi d'en refermer le drap Vas-y <rire> c'est C'est un mâchoire qui est craqué Ouais j'ai mal, j'ai mal à un mâchoire Trop d'humour <rire> Et en fait, tu mets ça sur toi. Ça, tu mets ce côté sur toi. Fais pas trop de poussière, s'il te plaît. On dirait ma couette, elle a un string. Mais là, c'est plus un trou. Mais c'est quoi ça Attends, faut leur montrer. Ça a une gouffre pour le bordel. Il y a des croûtes sur toi. Il y a des croûtes sur ton oreiller. Pardon. La prochaine fois que j'ai encore une idée de merde comme ça pour une vidéo, <rire> tu me dis Panda, rappelle-toi. <rire> rappelle-toi ce qu'on a vécu. Voilà. Et pour un épisode 2, s'il y a même pas au moins 30 000 likes, vous pouvez oublier direct. Moi je suis d'accord. <rire> <rire> T'as pas de masque là Pourquoi tu t'en sers pas Parce que je vais pas dormir avec un masque sur la figure. Pas fiable. Toi tu dors à poil. <rire> <rire> Moi je dors pas avec un masque sur la figure. <rire> En fait, vous voyez pas, mais il y a de la poussière partout, ça mire là, partout. C'est un truc de ouf. On va passer tous une agréable nuit et on se retrouve demain matin pour un débriefing total. Yes. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. <rire> bon, quoi vous dire de plus à part qu'on a passé une nuit plutôt agréable et charmante T'as mal au dos toi je mal ici là au niveau ouais. des côtes là c'était pas ouf la nuit Après on va pas se mentir pour 7 euros la nuit par personne On va pas se plaindre En vrai je comprends même pas pourquoi les gens sur le site internet ils se plaignent T'as payé 7 euros tu dors dans un lit Il y a pire Mais il y a pire mais il y a mieux aussi C'est vrai que c'était pas très propre Ils auraient fait un minimum d'efforts sur le ménage Ça aurait été parfait Mais j'imagine si toutes les chambres étaient remplies Donc 10 personnes à cet étage pour une douche dans un couloir à côté d'une cuisine où les gens peuvent cuisiner Là c'est une autre histoire Par rapport à une grotte humide un petit 14 sur 20. Si t'as apprécié cette vidéo et que tu veux un épisode 2, n'hésite pas, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active les notifications si c'est pas déjà fait. Et je te dis rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace